叫我赤峰，冷落尽月光，别冷落长空。过了春浓，花开尽当红，一种酒过后，让它随风。悄无声息，言不由衷，一生只可以收场，恨歌若似梦，朝朝暮暮，年华凉美梦，胭脂抹不去半面愁容。若我容颜倾城，何苦日？君戎马与共，若我容颜倾城，何苦日夜无灯？如若则踏古城，不如忘我一生。若这春宵一浓，何苦年年不送？如若今夜楼空，愿君戎马与共。你就什么事儿也别自己干，什么吃喝拉撒睡，都让那些太监宫女们给伺候着啊！你听到没有啊？诺，我说大王，你是对我肚子里的孩子省心呢，还是对我上心？这不是废话吗？当然是都上心了。你怎么时至今日还不信寡人啊？我不是不信，也不能全信，那要看大王日后的表现。还日什么后啊？寡人现在就给你表现，你不是爱吃大饼吗？寡人现在就给你去做大饼去。哎呀，大王啊，厨房都已经被您烧了三次了。你懂什么呀？这叫火烧财门开。看着娘娘，都是让你给饿的，赶紧跟我去做大饼，相公补过。诺。微臣参见娘娘。燕丞相，出什么事了？这吴国鲁陵公主前来叫朕，动鲁王带着散员大将前去应战了。糊涂！你们不知道鲁陵公主厉害啊，她一身的本事。别说三员大将，就是坤儿去，也未必能分出个胜负来。都怪老臣啊，一时疏忽大意，没拦住动鲁王啊。这件事，也因我饶吴起性命而起。你说的对。吴起此人不得不放。现在说这些都是后话，最重要的是做。来人，把我的铠甲拿来，我去会会这个鲁陵公主。哎呀，娘娘，你要气死寡人啊你啊！大王，都什么时候了，你还打仗去？你看看，怎么打呀？这打仗的事儿，一向都是我呀。这你现在怀着大肚子，怎么去打仗啊？大王。你是不知道那鲁陵公主的厉害。怎么着？我泱泱大齐国上上下下无人可用了不成？让我正宫国母娘娘怀着孕去打仗，这传出去不让天下人耻笑啊！反正寡人就是不行，不行不行，就是不行。大王，现在你知道儿女情长了，早干什么去了？哎，你站着说话腰疼不疼？感情这不是你的孩子，不是你的娘娘了。禀大王娘娘，东鲁王派末将前来跟娘娘说，吴国公主鲁陵已生请我齐国大将三员。什么？就这么一会儿，将我齐国三员大将活捉了？这这这这这，薛坤干什么吃的？东鲁王不敢妄动，命小人前来向大王报告。这公主果然厉害啊！大王，你还是不让我去？要不你去？我去？我，哎，娘娘，你可整袭人了！寡人要是能打仗的话，要娘娘你做甚？
大王，我知道你担心我的身体，你放心吧，本宫自有妙计。走。哎呦，随我去城楼。干娘，害得您挺着肚子来这儿，都怪孩儿无能。薛坤呐，你现在是越来越有自知之明了。坤儿，你也不必自责。现在情况如何？干娘，那吴国公主不出两个回合，就把我三员大将打倒了。现在绑着我三员大将，呃，说要我们还他夫君吴起。这公主，别看个头不高，还挺厉害，真快赶上你了，娘娘。大王，坤儿，想看好戏吗？啊，哎，娘娘。这个使不得啊！无论如何，你不能伤到自个儿，更不能伤了肚子里的孩子、啊。大王，我知道了。本宫只凭隔空喊话，就会让他摔下马。切，寡人不信。你要凭空能让他摔下马来，那你真成神仙了。大王，要不，咱们赌一把？赌就赌，谁怕谁呀、啊？好，那你看着啊。丞相，来者何人啊？为何在我大旗城门口叫阵？你好大的胆子啊！你是何人？我乃吴国公主鲁林，前来寻找我的夫君，也就是吴国驸马吴起。你若放人，我立刻离开大旗；倘若不放，我就率兵攻打大旗，血洗王宫。我是大齐国国母，钟离无言。你好大的口气啊！还敢血洗我大旗？哈哈哈哈哈哈哈哦，又是你这个丑鬼啊！就是你抓了我夫君，难怪他被你吓到跌落马下，就是因为你长得这般丑模样。赶快还我夫君！公主啊，你来晚了，你家夫君早就被我斩杀示众了。不可能！我夫君武艺高强，不会轻易被你杀害的。你看我说话，你还不信？我本来啊不想让你伤心的，你说你这么逼我，我也没办法，只能让你看一看了。来人，把吴起的人头拿上来。诺。这就是你夫君的人头。啊、夫君。公主。啊、夫君。死的好惨啊！哎，你看，大王，摔下马了吧？你输了。这也太简单了吧？这，那寡人要是也这么说，他也能摔下马。这这不能算呢。大王，输了，拿钱吧。好，给你十万，给你十万啊！嘿嘿嘿，谢大王。大王，不如咱再赌一把。再赌一把，这把赌什么？赌他一会儿能给我磕三个头、哎。这不可能，这次啊，寡人绝不会输了。寡人就没见过逢赌必赢的。娘娘，你可不要太自信啊，免得输的太难看。行，那一会儿你想赌多少钱啊？跟上马一样啊，还是十万。好，这把若是寡人输了，就再给你十万。要是赢了的话，刚才那把。就一笔勾销了，没问题啊！钟离无言，我与你不共戴天，还我夫君命来！来人，把吴起的人头给我扔到鲁林面前。夫君，公主，公主，公主殿下，公主殿下，快醒醒！你看这人头好像是假的。啊，假的！这么说，我夫君还没有死。感谢娘娘不杀之恩。跪了，跪了！他怎么就跪了呢？哎呦，要了老命了，又输了十万呢！大王，你现在可是输了二十万了啊！服不服啊？服了，服了，寡人真是服了。娘娘，我们还有三名将军在他那扣着呢。
，要不咱再赌一把？我能让他放了我们三员大将，再赌一把？嗯，<笑>娘娘啊，你可真信任啊！常言道，久赌无常胜啊！你要是再赢了，寡人就给你三十万两。好，大王，这可、个、是你自己说的啊，你记住了，嗯、一言为定。一言为定。嗯，公主啊。你可真是没有良心啊！我大齐国抓了吴起以后，并没有俘虏他，而是封他做了我们大齐国的战殿将军。你可倒好，什么都不问清楚就抓了我们三员大将，你说，你该当何罪啊？娘娘息怒啊！你把城门打开，我这就把三位将军给您送回去。来人啊，请三位将军回城。诺，放人了，放人。哎，看！哎呦，哎呀，娘娘，你可真信任啊！这一次，你没用一兵一卒，就大获全胜，还救了三位将军。寡人啊，这就回去为你摆宴庆贺。那会儿，回去再说，回去再说。你少跟我废话，三十万，给我。啊哈哈，这好说。等这三位将军一回宫，他们一人十万就够了。<笑>大王，那才吸人呢。合着您这一分钱都不想掏啊？少不了你的不就行了吗？<笑>这无无公主是不是傻啊？怎么你说什么她都信呢？莫不是你们是一伙的？她是你的托儿？你们一起坑寡人钱是吧？大王，你你这话什么意思啊？哦，想耍赖是吧？那可不行啊，赶紧给钱。呃，急什么呢？等三位将军一回到宫中，寡人就给你啊。不行，现在就得给。这，呃，这现在怎么给你啊？我也没带呀。这这这这，再说也装不下呀。这没出息，没见过钱怎么着？大王。不是本宫没见过钱，就是你平时抠搜惯了，我这能能不怀疑你吗？谁抠搜？谁抠搜啊？这寡人一向很大方的，要不然能跟你赌十万两吗？哎，气死寡人了！早知道啊，跟你赌十两好，亏死！娘娘，我已放回你三名大将，现在可以放回我夫君了吧？娘娘，你就告诉他吧。你就说吴起将军不想回去了，就别逗他玩了。大王，你甭操心了，本宫自有办法。公主啊，本宫今天啊在这跟你喊累了，你看，我这还挺着大肚子呢。哎呦，哎呦，那个，那个，放人那个事儿啊，等过几天再说吧啊。你呀、啊、先回去，我回宫休息休息。我。哎，回宫！什么？你个穷鬼！气死我了！身为一国之母，言而无信，岂有此理！来人啊！集合部队，回国！撤！撤！撤！撤！撤！今日仇鬼如此辱我，待他日，我定如数奉还。这鲁林公主也走了，三位将军也回来了，你这个钱什么时候给我呀？哎呀，少不了你的。娘娘此意不仅击退了鲁林公主，又成功的救回了三位将军，可谓是功勋卓越呀！寡人在此为娘娘再进一功，答应奖娘娘三十万两。三位将军，末将在。你们三位将军的命啊！是娘娘救的，寡人让你们一人出十万两，你们不亏吧？不亏，不亏，当真不亏？不亏。好，那你们现在就回去，一人取十万两，给我送到朝阳正院去。末将遵命。谢,谢大王，谢娘娘。哈哈哈哈，来吧，你现在。可是越来越足智多谋了
，以后恐怕不用老臣给你出谋划策了。寡人一向如此，只是你们不懂欣赏寡人的美而已。哼，大王，你这又不正经起来了。你们两个呀，真是让本宫无言以对啊！娘娘，这不是开个玩笑吗？不过有件事儿，老臣。还是要提醒大王和娘娘，那个卢蔺向来不是善罢甘休的主，这次没有找回他的夫君，我估计他不会放弃。我们还是要多加小心，以防这个卢蔺再来交战。让他尽管来，来多少次本宫都不怕他。就是就是，这娘娘大着肚子不下城楼，都把他吓跑了。他若敢再来了，就让他命丧当场。大王，你可少拍点马屁吧，本宫不爱听啊！哎，我说娘娘，你可太不好伺候了，夸你都不行、啊。好，好，好，那寡人还不稀罕夸了呢。此意啊，寡人也有功劳。大王，你有啥功劳啊？我刚刚赞助了你三十万两，不算了，这就忘了。哦，这也算功劳啊？大王，也算是臣妾才疏学浅了啊，不懂。不懂啊，就要多学习。寡人呢，有空带你看看寡人的那些珍宝，长长见识。别整天学的跟厌爱情一样，跟没见过钱似的。行了，我也不跟你废话了。走，坤儿，回宫。哎，恭送娘娘。公主，现在咱们去哪儿？让军队在此驻扎，你们俩随我去白凤山，找我师傅白莲老母，请他出山，定能杀了那钟离无言。末将遵命，原地扎营。诺。撤。撤。撤。撤。撤。撤。撤。师姐，你来啦！童儿，你怎么出来了？师傅说你今日会来，特地叫我在此等候你。师傅怎么知道我今日会过来？师姐，你就别问这么多了，随我来便是。嗯。师傅在上，受徒儿一拜。爱徒，此次不远万里，到为师这里来，所为何事啊？师傅，徒儿纳闷一件事儿，您是怎么知道徒儿今日会来找您的呢？师傅已是修炼多年，如今已是半仙之体，怎会不知啊？师傅所言极是。徒儿今日找您来，是向您诉说委屈来了。你可一定要为徒儿报仇啊！孩子，你这是怎么了？受委屈了，跟师父说一说。齐国的国母娘娘，钟离无言，活捉了我的夫君吴起。师父，您是知道的，我不去救他，他很有可能就死在齐国了。师父，你可一定要为我报仇。杀了那钟离无言，救出我夫君啊！孩子啊，为师不是不救你，我是出家之人，跳出三界外不在五行中啊。凡间的事我不能管，尤其是那各国之间如此征战厮杀，帮你有为。为师我的本性啊！师傅，若是我夫君死了，那我也不活了。您就舍得看着您的徒儿去死吗？我不能去，我真的不能去。师傅，我跟那钟离无言提过您，他根本就不把您放在眼里，啊，他还辱骂师傅您。我跟他素不相识，我是个出家人。他怎么能骂我呢？徒儿，你是在说谎吧？师傅，徒儿怎么会骗你呢？哦
，我当时跟他说，请师傅去活捉他，他就说师傅您是缩头乌龟，躲在山洞里面不敢出来。他还说，他还说什么？他还说他根本就不怕您，若是您去了，就把你头给剁了，挂到城墙上。这个妄图，我看他有多大的本事。我一个出家人，跟他素不相干，他却这么辱骂我。徒儿，看来我真的得下山，要会一会这个钟离无眼。好的，师傅，我这就给您带路去。不用，徒儿，我已经是半仙之体，你先走吧，我随后就到。师傅，我既然答应你，我就会去的。嗯，谨遵师命。上殿呐！禀报大王，那鲁林没有回吴国，而是去了白凤山，找他师傅白莲老母来报仇了。白莲老母是谁啊？那白莲老母在白凤山修炼了一百多年，如今已经修炼成了半仙之体。他很厉害吗？据说他的道行和法力在世上几乎无人能敌。他和我大齐无冤无仇，又是个出家之人。应该不会管我们陈氏间的事儿吧，大王，您不得不提防。那鲁林肯定想尽办法请他师傅出山。嗯，那好，你赶快去城楼之上，随时向我禀报鲁林的动向。儿臣遵命。他是神仙，娘娘还是神仙？哎，说不定呢，他俩还是亲戚呢。禀报东鲁王，吴国公主鲁林马上到达城下，这次他还带了救兵。你带领人马在此守候，我去禀报大王。诺，末将领命。大王，东鲁王有战事上报。选了进来。诺。宣，东鲁王速速上殿呐。父王，大事不好！那吴国公主鲁林现已兵临城下，而且他还搬了救兵过来。一定是白莲老母，白莲老母被他请出山了。白莲老母，现在只有娘娘才能打得过他们了。坤儿，你赶快去朝阳正院通知你干娘，我带着众将士这就前往城楼。是，儿臣遵命。娘娘，您看您肚子这么圆，一定是个小王子，是吗？本宫还不会看呢。不过，王子公主本宫都喜欢，这要是对龙凤胎，那就更喜欢了。娘娘，您吉人自有天相，无论是公主还是王子，大王都会开心的。嗯，这小丫头真会说话。不知道这鲁林有没有再来犯我大旗啊？干娘，干娘，不好了，那鲁林又来了，这次还搬了救兵过来。救兵啊！钟离无言，你个丑鬼！那日我们说好了放我夫君，你却又言而无信。今日我就一定要找你讨回一个公道。你赶快下来受死！本尊扒你的皮，抽你的筋，我要灭了你大齐国！死老鬼，你等着，等着我娘娘下去，剥了你的皮，抽了你的筋，喝你的血！大王，哎呀，娘娘，你可算来了！哎呀，这老太婆骂的可凶了，你看她长得比你还丑呢。嗯，呃，不，没有你丑。你你比他丑，你啊不是，寡人一着急就容易说错话。寡人是说啊，你呀、啊、是越来越好看了。难得呀，大王，夸我了。寡人成天对着你一个人看，也不知道什么是美，什么是丑了。娘娘，你
你穿上这身，莫非要出城迎战啊？这可不行啊！你这腹中可有寡人的王二啊！大王，你还不了解我吗？难道你忘了我当时是怎么让他们退兵的？这次莫非也要隔空喊话？这次恐怕不行了。不过大王，你放心，本宫自有妙计。敢问城墙上的可是钟离娘娘吗？你为什么三番五次的捉弄我徒儿？你为什么辱骂我？两军交战，生死由天灭，你为什么骂我呀？我已过百岁，论起来，我是你长辈的长辈，你连长辈都不尊重。怎么做一国之母啊？一个丑鬼，别躲着不出来呀！出来呀！让我师傅看清楚你，看他怎么打死你！这，城下那位老母啊，我都从来没有见过你，我何时辱骂过你啊？你肯定是受人挑唆了，不然你问问你的徒弟鲁林和他的将士们，我那天有没有骂你？师傅。这天下间，谁不认识您呢？这么大一个神仙，他竟然说没听说过您，这您能信？是啊，我白莲老母无人不知，无人不晓，他怎么说不认识我呢？这个钟离无言，最为毒辣，他这是存心的挖苦您，讽刺您呢。你这个臭丫头！我和你师父骊山是多年的好友，你怎么说不认识我呢？你这不是纯粹在讽刺我吗？今天，我就替你师父好好的教训教训你。你说他这个老太婆，我都说我没有骂他了，他他怎么这么执拗啊？是啊，是啊，啊、我我要出城。哎哎，娘娘，你可不能下去啊！你现在可不是一个人了，你现在是两个人。你们两个都是我的心头肉啊！我不能让你们，这这这不行啊！你看这老家伙，就不是好惹的主。要不你让薛坤一个人去得了？不行，我不能让坤儿去，他怎么打得过白莲老母啊？大王，你放心吧，凭我的本事，他斗不过我。行了，大王，我去了。娘娘，你可得小心点儿，赶快下来受死！老母，你是真蠢呐、啊！本宫都说了不认识你，何故要骂你啊？倒是你，糊里糊涂的被你这徒弟骗来，当了枪使。我徒弟他才不会骂我呢，倒是你，竟然说从未听说过我，你这是赤裸裸的讽刺！我说老母啊，你在我还未出生时就已经隐居山林了，我作为后辈不认识你也很正常啊。你为什么非得在此事上斤斤计较呢？亏你还说自己是出家人，不问天下事，那你又何必在意天下人认不认识你啊？丑鬼，少废话，休要在这儿迷惑我师傅。明明就是你骂他缩头乌龟在先，怎么不敢承认啊？丫头，你骂我缩头乌龟，这事你可认？哼，我钟离无言，从不在背后骂人。我要是想骂一个人，我就当着他的面骂。不要再狡辩了。你说我是相信你，还是相信我徒弟？我与你非亲非故，我当然是相信我徒弟了。受死吧，丑鬼！拿你的命来！啊
爱卿，此役与鲁陵公主一战，你是如何看待啊？大王，老臣认为，虽然鲁令和白莲老母一死，但是他们吴国人绝对不会善罢甘休。我们应该多加小心，以防他们再次来战呢、啊嗯。说的很有道理，应当多指派精兵强将，加强城楼上的巡逻。大王。东鲁王在殿外候旨，选他进来。诺。选，东鲁王进殿面驾了。父王，我看见他马上就要升了，恭喜父王，快升了啊！坤儿，那你赶快去朝阳正院守护你干娘，升了以后速速来吧。是，父王。众位爱卿，寡人后继有人了。恭喜大王，恭喜大王。禀娘娘，何事啊？娘娘，您听说了没有？这钟离娘娘马上要生孩子了。后宫一堆宫女和太医正忙着准备接生呢，真的，真的，真是个好机会呀、啊！本宫等这一天，等的太久了。想当初他放火烧了我的醉玉楼，所有的宝贝都被他砸碎了，这笔账，本宫可记着。现在他要生孩子了，本宫可得好好想个办法，帮帮他。娘娘，您的意思是？起驾。本宫要去面奏大王，前去帮助姐姐接生。诺诺，走。
。娘娘，我看您最近气色不太好啊。这两天啊，本宫总觉得一阵一阵的疼，一阵一阵的疼，是不是要生了？应该快了吧？您慢点儿。哎，要不然咱休息休息。还是别了吧，这太医啊！哎呦呦，小心小心！太医说，让我多走动走动，有助于生产。哎呦，娘娘，哎呦不行，娘娘肚子疼。干娘，干娘怎么了？我可能要生了。哎呦，太好了，干娘，父王正要让我接您去产龙宫呢，再赶快去吧，干娘。去什么产龙宫啊？生孩子哪那么多讲究？快，去玄太医，把那些宫女都叫进来。好。娘娘小心，小心！哎呀，哎呀，慢点儿，慢点，慢点！哎呀，哎，哎呀，疼！哎呀，疼啊，疼死我了！哎，坚持一下，娘娘，太医马上就来了。深。